不動産屋さんの階段です。夜の山道を一人で運転することありますかこれは福岡市内にお住まいの男性が今から数十年前の30歳の時に体験したお話です。その方をお借りに宮田さんとしておきます。宮田さんは当時福岡市で一人暮らしをしていました。宮田さんの実家は福岡県の真ん中あたりに位置する四方を山で囲まれた盆地にあったそうです。盆地特有の夏は暑く、冬は雪が積もるほど寒く、周りは田んぼが点在する田舎町でした。これといった産業もなく、近所にスーパーもなく、田舎特有の食料品から雑貨まで何でもある小さなお店が一軒あるだけだったそうです。町には鉄道とバスが走っていますが本数も少なく車がないと生活できない不便なところでしたそれは9月の初めだったそうです宮田さんは福岡市内から車でその実家に向かって走っていました実家に帰る時はいつも仕事を終えてからになるので時間も深夜0時を迎えたそうです一本道の両側は田んぼが続き、左に小高い山が見えてきました。実家に帰るには、その山を越えなければなりません。宮田さんの車は、その山を切り開いた道路に入りました。いつも通る山道でしたが、夜にこの道を抜けていくのが、宮田さんは嫌で嫌で仕方がなかったそうです。なぜなら山全体が、何か得体の知れない魔物のようなものが住んでいるようで宮田さんは暗闇を恐れる子供のようにこの山道が怖かったそうです道は街灯一つなく夜は車のライトだけが頼りで他の車とすれ違うことがない深夜は特に通りたくない山道でしたですから毎回上り坂の手前で一気に車を加速して抜けていったそうですその夜もいつものようにアクセルを踏んで上り坂を走っていましたこの一本道をしばらく行くと左にそれる道路があるのですが宮田さんの実家はその左にそれる道の方に曲がる必要がありました少しずつ左に曲がる道に近づくにつれて辺りの空気感が変わっていったそうですそしてその夜はもやがうすらうすら現れてきました前に進むにつれもやがだんだん濃くなっていったそうですそのため視界も少しずつ悪くなっていったので宮田さんは仕方なく減速することにしましたそろそろ左に曲がる道が見えてくる頃だなと宮田さんが思うともやの中ぼんやりとその道が見えてきたそうですあ,あ,あったあったあそこだと宮田さんはほっとしましたそしてゆっくり進みちょうどその道に左折する地点から300メーターくらい手前のところでした前方に赤いライトが点滅しながら回っているのがもやの中からうっすらと見えてきました宮田さんはあれなんだろうと思いましたがそのまま,まっすぐ進んでいきましたそして宮田さんはちょうど左折する地点よりさらに5 0ートルくらい先に警備員のような姿の男性が一人赤いライトを持ってぐるぐると回しながら合図しているのが分かりました宮田さんは「ああなんだ赤いライトは誘導灯だったのか」道路工事でもしているんだなと思ったそうです深夜ですから通行車両は宮田さんの車だけでおそらく宮田さんがまっすぐ進むと思って警備員が合図を送っているのだろうと思いましたでも宮田さんはその警備員のいる地点より 50m 手前で左に曲がるのでその誘導灯の合図は自分には関係ないなと思ったそうですそして宮田さんの車はちょうど左折する道路に来たのでそのまま左に曲がりましたそこからはさらに小高い山道が続きます
宮田さんはこの山を登りきったらあとは下りでもうすぐ実家だと少しほっとしかかったそうですそして山頂付近に来た時でした宮田さんはハッとしましたさっきの警備員のいた地点道路工事などしている様子が全くなかったことに気がついたそうですあの警備員以外誰一人いなかったこと工事車両や機材なども全くなかったことに気がついたというのですあの警備員は深夜0時を過ぎた街灯一つない真っ暗な山道でそれももやがかかった中一人で誘導灯を振っていたのですそう思った途端宮田さんは全身冷や汗が出て急いで山道を下っていったそうですその道すがらもあることを思い出しました以前も同じ地点で真夜中に黒い人影が歩いているのを見たことがあったのですよく考えたら深夜真っ暗な山道を人が明かりも持たずに歩くわけがないことに今更ながら気がついたそうです宮田さんの話では今現在は街灯が設置されており当時ほどは怖くないそうなのですが今でもその道を通るとなぜか鳥肌が立つそうです第2話着信ありからの着信あり不動産屋さんの短い階段ですこれは現在宮崎県にお住まいの仮に福田さんとしておきますが福田さんがまだ20代の頃の話だそうですそれは1994年の8月14日のお盆休みでした福田さんは当時実の弟のように面倒を見ていた仲の良い後輩がいたのですがその後輩と一緒に川に魚を取りに出かけたそうですその帰り道でした後輩のガラケーの携帯に着信ありの表示があったそうです後輩が何だろうと思って着信を見ると2000年丸月丸日着信ありとだけ表示されていて番号表示はありませんでした福田さんはわけが分かりませんでしたその年は1994年ですから日付が2000年というのはありえませんまた着信履歴のところに誰かの名前ではなくなぜか着信ありと出ていたそうで着信ありさんからの着信ありということになり意味不明でした番号を見ると非表示ではなくその欄自体が空白だったそうですでも後輩は自分の携帯は壊れているからと言って特に気にする様子もなさそうでしたその後輩は2000年6月に首をつって亡くなったそうですご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録お願いします